Hoje saiu uma notícia muito interessante sobre a Blue Origin. Ou seja, a Blue Origin ela apresentou ali no IAC, que é o Congresso Internacional de Astronáutica que está rolando em Dubai, nos Emirados Árabes. Uh, ele most eles mostraram a sua, é, o seu projeto de estação espacial privada, a Orbital Reef, tá bom? Como vai funcionar isso? Eles vão juntar algumas empresas do setor e vão uh, fazer essa, essa junção de ali, esse Megazord e construir essa, essa estação espacial nos próximos anos, tá bom? Como que vai funcionar isso daí? Quem está nesse meio? Blue Origin, Boeing, Sierra Nevada, Universidade do Arizona e outras empresas, tá bom? O objetivo deles é permitir ser um local de produção, de alguma, fazer o tipo de produção, pesquisa, turismo espacial, entre outras coisas, tá certo? E, e o objetivo deles é operar até o final desta década. Um, quais, qual, como se, seria feito isso? A Blue Origin, usando o New Glenn, carregaria os módulos porque é um que e faria também a parte da construção deles porque tem condição de fazer essa uh, essa movimentação por espaço porque realmente não é muito não é fácil levar esse tipo de coisa o Dream Chaser faria o transporte de cargas e a nossa querida Star, Starliner faria a o transporte uh, de passageiros e tripulação para uh, esse para essa estação espacial. E os outros contratantes fariam out outras partes e tudo mais. Tá bom? Tem bastante gente enfiada nesse meio. A ideia é boa? É boa. Uh, quais são os poréns dessa história? E aí que a coisa começa a complicar um pouco. E a gente vai explicar o porquê que eles estão falando sobre isso agora. A NASA, a gente falou um certo tempo aqui na, no Space Orbit que a NASA está fazendo estudos para locar espaços, locar tempo em estações espaciais privadas nos próximos anos. Quando isso vai acontecer, não é certeza ainda, mas a NASA está fazendo esses estudos de viabilidade porque a Estação Espacial Internacional já não tem muito mais para onde ir, tá? tanto que a, já vão fazer a construção da, da Estação Espacial da Axiom, que vai ficar anexada à Estação Espacial Internacional e depois vai ser desanexada no momento que a Estação Espacial dela, dela já for autossustentável. Então, a NASA ela vê que não tem muito mais vida nessa estação espacial. Entenda-se, vida há 20 anos, tá? Até o final dessa década, a estação espacial vai continuar operando muito provavelmente, tá bom? Porque eles também não têm outra opção, tá? Uh, e, uh, e tem que manter lá. É importante que se mantenha a estação espacial internacional, tá certo? Uh, ou seja, uh, com isso, algumas empresas vão começar a apresentar os seus projetos e trazer ideias para que a NASA se interesse e quando chegar lá na hora da licitação da R dessa RFP, dessa Request for Proposal, eles terem um, alguma coisa para mostrar. É, isso é bom? É bom. é bom Vai começar a aparecer mais? Vai, vai. Outras empresas vão fazer esse tipo de proposta. Aí, quais são os problemas dessa história? Né? Vamos falar primeiro das coisas boas. Aí, vamos, vamos começar aqui de novo. Coisas boas. A construção de uma estação espacial totalmente privada, desde que ela siga as regras de dentro do país, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo dos Estados Unidos, ela tende a ser construída mais rápida porque a NASA é, demora muito nos processos. Tá? Ela é bem enroscada nas coisas, é, tem burocracia, tudo que envolve governo completo, completo, é bem complexo. É, isso é bom. Então, teremos mais um ambiente, tecnicamente, para estudos, pesquisa e talvez até produção de coisas industriais, pelo que eles falaram, mas deve ser uma coisa bem rudimentar, ainda mais simples, tá bom? E também teremos mais capacidade de turismo espacial, que é sempre bom. Movimento essas coisas, aumenta a disponibilidade de assento e, consequentemente, diminui o custo. Qual é a parte ruim disso tudo, tá? A parte ruim é principalmente com relação à logística e à viabilidade Dessa história toda. Por quê? Uh, temos, vamos dizer assim que a gente juntou aqui os Power Rangers das pessoas que não entregam as coisas. Tá? Então a gente tem a Blue Origin que, não, que vai fazer a montagem com o New Glenn. Que é um foguete que simplesmente não existe. Até hoje ele nunca foi lançado. Os motores dele não estão prontos. E ele não deve ser lançado antes de 2023 ou 2024. Se ele lançar, se tiver alguma, algum tipo de teste no final do ano que vem, já é uma baita de uma sorte. Tá bom? Agora... Uh, temos o Dream Chaser. O Dream Chaser foi um pro projeto que era para ser um espaço plano, tipo um mini ônibus espacial. 
uh, tripulado para a estação espacial. Foi rejeitado pela NASA para voo tripulado, porque eles devem ter aprendido alguma coisa que voo tripulado em espaço plano é uma baita de uma burrada, como eles descobriram. Uh, e eles só foram certificados para cargas. Então, eles. Só que está longe ainda de ser lançado. O Dream Chaser nem, nunca nem foi lançado para o espaço e ainda está longe. Tá? Próxima. Uh, Starliner, cheia de problema. Tá? Ge cheia de problema desde o começo. Uh, fez o primeiro voo orbital, não conseguiu chegar na órbita pre pretendida, não ancorou com a estação espacial. Uh, teve que ser corrigida, uh, corrigido o bug durante o teste. Teve um problema recentemente nas, nas válvulas, não vai ser lançada antes de 2022. Tem contrato com a NASA para cumprir e não conseguiu cumprir ainda, cumprir ainda. E nem deve conseguir cumprir até o final, ou seja, está bem complicada essa história toda. E, eu, e a nossa querida é, Starliner depende do Vulcan. Desculpa, desculpa, depende do Atlas V que foi aposentado. Se eles quiserem operar com a Starliner a longo prazo até o final da década, eles vão ter que lançar pessoas no Vulcan. O Vulcan é um foguete da ULA que está sendo construído que depende de motores da Blue Origin, que não entregou esses motores para a, Blue, para, para a ULA até o momento. Entendeu? E outra, outra coisa para complicar mais ainda, o Dream Chaser é lançado no Vulcan, que depende de motores da Blue Origin. Então, é como se a gente juntasse... É uma coisa inacreditável. Assim, tipo, é uma ideia boa, é uma ideia boa, mas é como... É, é, é até difícil de explicar. É, 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 é como se você juntasse é, vários caloteiros, entre, entre aspas, gigantes, e, e, e eles falassem que eles fossem fazer um, um, sei lá, um shopping center, entendeu? Então, é, eu torço para que isso aqui dê certo. Se, tudo der, é, se, se isso acontecer, é bom para todo mundo, tá? mas ainda é um PowerPoint, tá bom? Esse é o problema. Isso aqui que a gente que tem que ficar bem claro. É, um, é uma ideia boa, a gente torce para que saia realmente do papel, mas tem muitas variáveis aí e muitas pessoas muito complicadas, assim, pessoas, né? muitas empresas, muitas pessoas jurídicas com complicações na esfera governamental, justamente por não entregar seus projetos. Então a gente precisa de verdade que, para isso tudo acontecer, é tipo um alinhamento dos astros, dos astros. O New Glenn precisa voar, o Dream Chaser precisa voar, o Vulcan precisa, precisa voar e a Starliner precisa dar certo. Quais desses até agora deram certo? Eu quero que me responda nos comentários, por favor, quais desses até o momento deu certo. Tá? Então é, é bom que se tenha tudo, mas ainda é um PowerPoint para mostrar para a NASA no futuro, para é, provavelmente essa alocação de astronautas da agência em estações espaciais. Privadas. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Me digam o que vocês acham a respeito dessa história do Jefinho e seus amiguinhos que não foram para a órbita.